ഹായ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് കൈസൺ കോസ്റ്റിംഗ് ടാർജറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ മോഡേൺ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്യുമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ പ്രൊജക്ട്സ് എൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മുതൽ എൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് എടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓവറോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒരു ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് മേലെ എൻ്റെ സ്റ്റേജ് വരെ കൺസേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ടു വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീജനറേഷൻ ഇൻ ടു എ കോമൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ടേമ്ഡ് ആസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അത് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഇനീഷ്യൽ മുതൽ എൻ്റെ സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കോസ്റ്റ് അക്യുമിനേഷൻ അതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കോസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം കോസ്റ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അല്ല നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനകത്താണ് ഈ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു അപ് സ്ട്രീം കോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റുകൾ ആ ഒരു കേസസ് ഒക്കെ അപ് സ്ട്രീം കോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം കോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ് സ്ട്രീം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രീം മൂന്ന് കേസസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടേം അല്ലെ അതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫേസസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസുകൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ആ ഒരു പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കുക
ഒരുപാട് പേരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പം ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് കുറച്ചൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷനും കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക പുട്ട് പുട്ടുടെ കേസിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൂടി വരുന്ന ഒരു അതും ഗ്രോത്ത് ആവുക തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും കോസ്റ്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് ഇത് കൂടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി റെഡ്യൂസർ പ്രൈസ് സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജാണ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ഈസ് നൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ദേ ഹാവ് ബിൽഡ് അപ്പ് അവർ മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ ട്രൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ഗ്രോ സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിങ്ങനെ വരും അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഡിമിനിഷ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഈ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈസും കുറച്ച് ഫാളാവാനേ തുടങ്ങും പ്രൊഫിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൈസ് കുറയും പ്രൊഫിറ്റ് കുറയും അതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഷെയറും കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ചെന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡീക്ലൈൻ സ്റ്റേജാണ് ഡീക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലൂസിങ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ പോയി എന്താണ് ലൂസ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിൻ അതിനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ലൂസ് ആവുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഈ ഡീക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം എന്താണ് പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ വിഗറസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നല്ല അടിപൊളി നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ റെഡി ഈ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറയും പിന്നെ ഓൾഡ് കസ്റ്റമർ റിമെയിൻ വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ എൻ ഈ ഒരു കേസിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഓൾഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് മേ ബി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ടു റീപ്ലേസ് ഓൾഡ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ന്യൂ ബ്രാൻഡ് ഈ ഒരു കേസസൊക്കെയാണ് ഡീക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരിക എൻ്റെ ഒരു എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിലെത്തി പിന്നെ ഡീക്ലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിലുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്